কিটরনায়ক সালমান শাহর মৃত্যু নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক গতকালকে বা পরশু আই গ্যাস পিবিআই হচ্ছে এই সালমান শাহ মৃত্যুর এটা হত্যা নাকি আত্মহত্যা এটা নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে ফলাফল প্রকাশ করে তো সালমান শাহর মা হচ্ছে শি অলওয়েজ মেনটেইন যে এটা হচ্ছে আত্মহত্যা ছিল আর সরি হত্যা ছিল সালমান শাহর মার অভিযোগ ছিল সালমান শাহর যে স্ত্রী ছিল তখন সামিরা তার বিরুদ্ধে এবং আজিজ মোহাম্মদ ভাই এবং এই এদের সবার কে মিলায় তো সালমান শাহর মা উনি খুব একদম ভিমেন্টলি স্ট্রংলি এটা সবসময় উনি দাবি করে আসছেন সো উনি মা আবেগের জায়গা থেকে অনেক রকম দাবি করতেই পারেন সেটা ব্যাপার না ব্যাপার হচ্ছে তদন্ত হবে তদন্তের পর তদন্ত ফল প্রকাশ হবে সেটার উপর যা রায় আসবে তাই আমরা মেনে আমরা আগে যাবো এখন আমরা মানুষ হিসেবে সমাজের মানুষ হিসেবে যে ঘটনাগুলো যখন মানুষের সাথে সাথে ঘটে অন্যের সাথে ঘটছে আমার সাথেও ঘটতে পারতো আমার সাথে ঘটতে পারুক কি না পারুক একটা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে যখন একটা ঘটনা ঘটে আমরা তখন আমরা জানার চেষ্টা করি আমরা ফিল করি আমরা জিনিসটা ইয়ে করার চেষ্টা করি যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হোক আমরা এটা সবাই চাই তো পিবের যে বক্তব্য সেই বক্তব্য হচ্ছে হচ্ছে দেখাবো না আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব না ডেসক্রিপশনে যারা দেখার গিয়ে দেখে নেবেন আমি সেই বক্তব্যের এগেনস্টে সালমান শাহর মার যে উত্তরগুলা বা যে অভিযোগ বা বক্তব্য ছিল আমি সালমান শাহর মার বক্তব্যগুলা দেখাইতেছি কারণ উনি তো পিবিআর বক্তব্যগুলার কে কাউন্টার আর্গিউ করতে থাকবেন সো বেসিক্যালি ওই এতে করে পিবিআই কী কী বক্তব্য দিয়েছিল সেই জিনিসগুলো উঠে আসবে আলোচনা তো সো ডাবল করে না দেখে শুধু সালমান শাহর মার বক্তব্যগুলা দেখে এবং আমি যেহেতু পিবিআর বক্তব্য দেখছি আমি জিনিসটা ব্যাখ্যা করবো এবং লিঙ্ক থাকবে কমেন্টে দেখার জন্য যারা দেখতে চান আপনার প্রতিক্রিয়া কি এই বিষয়ে আসসালামু আলাইকুম আপনাকেও আমার প্রাণ প্রিয় দেশবাসী ভক্ত বাচ্চারা ও আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছেন সবাইকে সবার শুভকামনা করে শুরু করে কামনা করে আমি শুরু করছি কি বলবো আমার কি বলছেন আমাকে প্রশ্নটা আমার এই যে একটু জায়গা দেখেন কারণ আমার আসলে খুব কষ্ট লাগে এটা দেখে মহিলার মানে একটা মা মানে আমাদের দেশে যে মানুষের সাথে যখন অন্যায় হয় এবং যখন বিচার পায় না মানে উনি অনেক দিন ধরে কিন্তু এই এই বিচার দাবি করে আসছেন বিচার দাবি করে আসছেন একটা একটা মার বাচ্চা যখন মারা যায় তখন তার কষ্টের জায়গাটা এবং যদি সেটা সত্যিকার হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে এবং যদি বিচার না পান তার যে কষ্টের জায়গাটা তো যখন পিবিআর এই তদন্ত প্রকাশ পাইল যদি পিবিআই বক্তব্য দিল এই মহিলা উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেছে পাগল হয়ে গেছে মানে ওনাকে জিজ্ঞেস করলো উনি মানে সি জোন ডাউট কি বলতেছে খবর নাই উনি শুনতেছে শুনে কথা শুরু করে দিয়ে হুঁশ নেই যে কি জিজ্ঞেস করছে কি আনসার করবো মানে হ্যাঁ কি বললেন খবর নাই সো খুবই হৃদয় বিদারক খুবই মানবেতর দৃশ্য এবং এগুলো আসলে দেখার দেখানোর জন্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মা বাংলাদেশ এরকম আছে বাবা ভাই বোন সন্তান এরকম যাদের কাছের লোক মারা গেছে মানে কাছের লোক গুম হয়ে গেছে খুন হয়ে গেছে কোনো বিচার নাই এই দেশে আমি আমি এই কথাগুলো বলে বলতেছি না যে ওনার সালমান শাহকে হত্যা করা হয়েছে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে ওনার এই আচরণের মধ্যে আমি সেটা বলতেছি আমি জাস্ট কষ্টটা দেখাইলাম যে যারা বিচার পায় না তাদের কষ্টের জায়গাটা সো উনি কন উনি কনফিডেন্ট থ্রু আউট উনি সবসময় দাবি করে আসছেন এটা হত্যাকাণ্ড এখনও দাবি করতেছেন এটা হত্যাকাণ্ড সো দ্যাট দ্যাটস আ টেলিং যে মানে এই জিনিসটাকে একদম একটা হইতেছে কি একটা হইতেছে যে একটা সাসপিশনের জায়গা একটা সন্দেহের জায়গা আর একটা হইতেছে যে কনভিকশনের জায়গা ওনার এটা কিন্তু একটা কনভিকশনের জায়গা একটা দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের জায়গা উনি সবসময় কনফিডেন্টলি দাবি করে আসছেন সো মানে এখন এখানে তো আমরা আসলে মানে আদালত বসে নেই বিচার রায় দিতে বসে নেই যে আমাদের রায়ের ভিত্তিতে কারো ফাঁসি হবে বা কারো ইয়ে হবে অ্যাকুইটাল হবে খালাস মুক্তি হবে সো আমাদের রায় কিছু আসে যায় না আমরা আমরা অল ওয়ে ট্রাইন টু ডু ইজ বোঝার চেষ্টা করতেছি এখানে কি হয়েছে সো সেই সেন্সে হচ্ছে ওই মহিলা যেহেতু সবসময় একটা কনসিস্টেন্ট দাবি করে আসতেছেন দ্যাট ক্যারি সাম ওয়ে টু মি যে এটা একটা নাও এখানে কিছু বাস্তবতাকে বলে নেই যে আমাদের এইগুলো সাইকোলজিক্যাল কিছু বিষয় কি মানুষ যখন একটা কথা বলতে থাকে একটা দাবি করতে থাকে একটা তখন সে একটা পর্যায়ে সেটা বিশ্বাস করতে শুরু করে মানে ব্যাপারটা কীরকম যে সালমান শাহ মা উনি ভদ্র মহিলা উনি যখন সালমান শাহ মৃত্যুর পর ওনার একটা বিশ্বাসের জায়গায় এটা একটা হত্যাকাণ্ড এটা আত্মহত্যার ঘটনা ছিল না জাস্টিফাইড হোক আনজাস্টিফাইড হোক মা দেখে হোক যেই কারণে হোক উনি যদি এটা বারবার বছর পর বছর বছর পর বছর বলতে থাকেন তাহলে এটা ওনার মধ্যে একটা দৃঢ় বিশ্বাসের জায়গা তৈরি করে ফেলবে এবং একটা পর্যায়ে একটা সময় উনি বিশ্বাস করবেন যে এটা হত্যাকাণ্ড এবং আজকে থেকে বিশ বছর আগে যখন উনি ফার্স্ট অভিযোগটা করছিলেন তখন যতটা কনফিডেন্ট উনি না ছিলেন তার চেয়ে বেশি কনফিডেন্ট বিশ বছর পরে সে এখন আরও বেশি কনফিডেন্টলি দাবি করবেন 
এটার কারণ হচ্ছে যে বছর পর বছর এই কথাটা বলতে 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 এটা একটা কনভিকশনের জায়গাতে চলে গেছে এটা একটা দৃঢ় বিশ্বাসের জায়গায় চলে গেছে এটা এটা একটা সাইকোলজিক্যাল বিষয় তো আমি এটা জানাইলাম যারা জানেন জানেন যারা জানেন না জানেন না এটা একটা বিষয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা যখন একটা ঘটনা বলি তখন আমরা প্রথমবার যখন ঘটনাটার অ্যাকাউন্ট দিই তখন হইতেছে আমরা ঘটনাটা মনে করে করে বলি যে কি হয়েছিল কি হয়েছিল সেটা মনে করে 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 ঘটনাটা বলি সেকেন্ডবার যখন আমরা অ্যাকাউন্ট দিই তখন আমরা ওই ঘটনাতে কি হয়েছিল সেটা মনে করে না বলে ওই এর আগের বার যখন আমি ঘটনাটা একটা বর্ণনা দিয়েছিলাম মানুষের কাছে সেই বর্ণনাটা আমার ব্রেনের মধ্যে লাইন বাই লাইন কিন্তু গেথে গেছে যে আমি ঘটনাটার কি ভার্সন তখন বর্ণনা দিয়েছিলাম তারপর আবার যখন আমি বর্ণনা দেবো তখন আমি ওই ঘটনার অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে ঘটনাটা বর্ণনা না করে লাস্টবার আমি কি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলাম সেই বর্ণনা আমার মেমোরি আমার ব্রেন ওইখানে চলে যাবে গিয়ে ওই ঘটনাটা রিপিট করবে যে আমি আগেরবার যা বলছিলাম এখন আমি ওই ওইটা রিপিট করব তার পরবার যখন আবার আরেক জায়গায় ঘটনাটা বলবো তখন আমার ব্রেন লাস্টবার যেই ডেসক্রিপশানটা দিছিল অ্যাকাউন্ট দিছিল সেইখানে চলে যাবে গিয়ে সেইটার বর্ণনা দিব এরকম দশ বছর পর যখন আমি একটা ঘটনার বর্ণনা দিব এবং দশ বছর ধরে যদি আমি এটা অনেক জায়গায় ঘটনাটার বর্ণনা দিয়ে আসি দশ বছর পর আমি যখন বর্ণনা দিব আমি আমার ব্রেন সেই ঘটনা ঘটার সেই অকুস্থলে সেই প্রেক্ষাপটে সেই জায়গাতে উপস্থিত থেকে মনে করার চেষ্টা করবে না যাচ্ছে কি কি দেখছিলাম আমার এইভাবে ব্রেন মনে করার চেষ্টা করে না ব্রেন মনে করার চেষ্টা করে যে লাস্টবার আমি কি বলছিলাম সো একটা পর্যায়ে পর ঘটনা এই কারণে ঘটনার ওই যে বিকৃত হয়ে যায় এবং বিশ্বাস একটা কনভিকশনের জায়গা তৈরি হয় সেগুলো কিছু সাইকোলজিক্যালি খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এগুলো আমি জাস্ট একটা সাইড নোট হিসেবে বলে রাখতেছি যে উনি ভদ্রমহিলা যা যাই বলেন না কেন তার সব কিছু নেসেসারিলি উনি সেই বিশ বছর আগের স্মৃতি থেকে বলতেছেন সেটা নেসারিল নাও হইতে পারে সো আমরা যখন উনি যে ঘটনা বর্ণনা দিবেন সেখানে কিছু জিনিস আমাদেরকে এই রুমটা রাখতে হবে কনসিডারেশনের যে কিছু জিনিস সাবজেক্টিভ ওনার একটা কি বলবো আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এন ইভেন্ট অথবা ওনার হচ্ছে একটা পার্সপেকটিভ আবার কিছু জিনিস হইতেছে ফ্যাক্ট একদম ক্লিয়ার কাট ফ্যাক্ট সো যে যখন কোনো সাবজেক্টিভ বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো বা উনি যখন বলবেন আমরা যখন শুনবো তখন আমাদের এই রুমটা রাখা উচিত যে উনি এখানে ভুল উপস্থাপনা থাকতে পারে মানে নেসারেলি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল উপস্থাপন করতেছেন তা না যেটা বললাম যে সময়ের সাথে সাথে আমাদের সাইকোলজি এভাবে কাজ করে যে আমরা একটা ব্যাপারে কনভিন্সড একটা ভার্সনে কনভিন্সড হয়ে যাই এবং আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করি এটাই ট্রু ভার্সন কিন্তু হয়তো এটা ট্রু ভার্সন এটা আমরা নিজেও জানি না বছরের পর বছর একটা কথা বলতে বলতে সেটা বিশ্বাসের জায়গায় চলে গেছে সো এরকম কিছু সাইকোলজিক্যাল ফেনোমেন থাকে হয় সেটা আমরা কনসিডারেশনে রাখবো যখন কোনো সাবজেক্টিভ বক্তব্য নিয়ে দিবেন সেটা আর যখন একটা কনক্রিট ফ্যাক্ট ক্লিয়ার কাট ফ্যাক্ট নিয়ে কথা হইতেছে তখন আমাদের আর ওই চিন্তার দরকার নয় তখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে ফ্যাক্টের সাথে যে পুলিশের ভার্সন এবং ভদ্রমহিলার ভার্সন ফ্যাক্টের মধ্যে কোনো ধরনের বৈপরীত্য দেখা যায় কিনা যদি দেখা যায় তাইলে হইতেছে সেটা হইতেছে একটা সিরিয়াস জায়গা আর কি আরেকটা বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিত যে সত্যের অনেকগুলো ভার্সন হয় না সত্যের একটা মাত্র ভার্সন হয় এবং সত্যের মধ্যে সবসময় কনসিস্টেন্সি থাকে মিথ্যার মধ্যে ইনকনসিস্টেন্সি পাওয়া যায় মিথ্যার অনেকগুলো ভার্সন হয় কিন্তু সত্যের মধ্যে কখনো ইনকনসিস্টেন্সি পাওয়া যায় না সুতরাং যদি কোথাও কোনো ইনকনসিস্টেন্সি পাওয়া যায় একবার পাওয়া গেলেই দ্যাটস মানে ওয়ান টু ম্যানি কেসেস আর যদি বারবার হয় তাইলে তাইলে এটা হচ্ছে একটা প্রশ্নবিদ্ধ ভার্সন যে কারণে যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে যে কারণে আমার অবস্থান আমি এটা আগেও বলছি যে যে যদি সত্যিকার অর্থে যারা যুদ্ধাপরাধী তাদের অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদের অপরাধের প্রমাণ করার জন্য তাদের অপরাধ বানোয়াট কোনো ইয়ে দাঁড় করানোর প্রয়োজন নাই সাক্ষী হায়ার করে এনে সেই ফোমের মধ্যে রেখে টিউটর করার প্রয়োজন নাই সাক্ষীকে গুম করার প্রয়োজন নাই সাক্ষীকে ট্রেনিং দেওয়ানোর প্রয়োজন নাই সাক্ষীকে থ্রেট করার দরকার নাই এই কাজগুলো যখন করা হবে তার মানে হইতে সেখানে খাপলা আছে যে কি জানি বিচারক হইতেছে একজন একজনের সাথে কলিউশন করার কোনো ব্যাপার নাই সত্য প্রতিষ্ঠা করা খুবই ক্লিয়ার কাট যে এটা ঘটছে এই তো যখন এরকম মিথ্যাচার করা হয় যখন তখন বুঝতে হবে যেখানের মধ্যে শয়তানি আছে সো এটা আমাদের মাথায় রাখা উচিত যখনই কোনো ইনকনসিস্টেন্সি পাওয়া যাবে একবার দুইবার বারবার ইনকনসিস্টেন্সি দেখা যাবে তখনই সেটা প্রশ্নবিদ্ধ তখনই বুঝতে হবে যে এটা 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 হয়তো সত্য ভার্সন না এবং কেন সত্য ভার্সন না এখানে কার ইন্টারেস্ট আছে কার স্বার্থ জড়িত কি কারণে এটা ঘট মানে সত্যটাকে বিকৃত করা হচ্ছে তখনই তখনই প্রশ্নগুলো চলে আসবে সো একটা লম্বা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নিলাম কারণ হচ্ছে এই জিনিসগুলা একটা জিনিস বিচার করতে বসলে কনসিডার করতে বসলে রিভিউ করতে বসলে জাজ করতে বসলে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় এগুলো মাথায় রাখা উচিত আমরা রাখিনি কারণে বলে নিলাম উইথ দ্যাট ইন মাইন্ড এখন আমরা দেখি শুরু কর
আমি আশ্রয় চাচ্ছি রাষ্ট্রের কাছে আমি বিচার চাচ্ছি রাষ্ট্রের কাছে রাষ্ট্র দিয়েছে কোর্টের মাধ্যমে পিবিআইকে পিবিআইয়ের কাছে আমি আশ্রয় চেয়ে বিচার চাইব সেখানে আমি পয়সা খরচ করব কেন আচ্ছা একটু অংশ দেখালাম এই কারণে যে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কনসিডারেশন যে বাংলাদেশের বাস্তবতা আমাদের বুঝতে হবে এই দেশে কি হয় এবং এই দেশের একটা রায়কে কতটুকু আস্থার জায়গা বিশ্বাসে রাখা যা রাখার সুযোগ আছে পিবিআই কিছু মামলা সলভ করছে খুব দ্রুত তার সাথে ভাইরাল কিছু মামলা যেমন ওই যে ইয়ে মেয়েটা পড়া দিয়ে মার্সে মাদ্রাসা সেই কেসটা এরকম সো কিছু কাজ করে তারা প্রশংসা কুড়াইছে এবং এই জাস্টিফিকেশনের জায়গা থেকে আস্থার জায়গা থেকে তারা যে সব কিছু সঠিকভাবে করতেছে এটা ধরে বসে থাকার কোনো কারণ নেই কারণ তাদের বেশিরভাগ কাজকর্মে কাজকর্মে প্রশ্নবিদ্ধ বেশিরভাগ কাজকর্মে টিপিক্যাল বাংলাদেশি হইতেছে আর বলার কিছু নাই পুলিশ কি জিনিস আমরা সবাই জানি সো সো পিবিআইয়ের কথাবার্তা বাইবেল ধরে বসে থাকার সুযোগ নেই বরং পিবিআইয়ের দাবি দেওয়া হইতেছে সাধারণ বাংলাদেশের সাধারণ যে কোনো মানুষ পুলিশের একটা ভার্সনকে সর্বপ্রথম অবিশ্বাস করবে এই ভদ্র মহিলা দাবি করতেছেন উনি যখন পিবিআইয়ের কাছ কাছে গেছে তখন টাকা পয়সা পিবিআইকে দেওয়ার জন্য নাস্তার টাকা দেওয়ার জন্য এরকম বিভিন্ন দাবি দেওয়া উঠে আসছে ওনার কাছে এবং উনি তখন দেন ওনার কথা হইতেছে যে রাষ্ট্র একটা বিচার করবে এখানে আমি টাকা পয়সা দিব কেন সো শুরুতেই বোঝা যাচ্ছে যে পিবিআইকে কতটুকু বিশ্বাসের জায়গায় ওরা আছে আজিজ মোহাম্মদ ভাইকে কোনো জড়িত পায়নি তারা তার বাড়ির মধ্যে যে খারাপ কাজগুলো হচ্ছিল সেখানেও তারা তার সম্পৃক্ততা পায়নি আচ্ছা এখানে আজিজ মোহাম্মদ ভাই হইতেছে ওনার একজন বড় অভি অভি কি বলবো মানে অভিযুক্ত আর কি আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের ব্যাপারে ওনার বড় একটা অভিযোগ আছে সালমান শাহ হত্যাকাণ্ডের পেছনে সো আজিজ মোহাম্মদ ভাইকে যখন পুলিশ আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের বাসায় রেড দিছে গিয়ে নানান রকম অপকর্মের বিভিন্ন প্রমাণ পাইছে কিন্তু পুলিশের কনক্লুশন হচ্ছে যে হ্যাঁ ওনার বাসায় নানান রকম খারাপ জিনিসপত্র পাওয়া গেছে কিন্তু উনি এগুলোর সাথে জড়িত না সো এই এগুলো এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বাংলাদেশের বাস্তবতা বোঝার জন্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এই জন্য এগুলো রাখছি যে আপনি একটা আপনি সাধারণ মানুষ হলে আপনার হইতেছে ব্যাগের ভিতরে আপনার ব্যাগে কিচ্ছু নাই আপনার ব্যাগের মধ্যে গাজা ঢুকাই দিয়ে আপনার ব্যাগের ভিতরে ইয়াবা ঢুকাই দিয়ে তারপর আপনাকে চালান করে দেওয়ার থ্রেট দিয়ে আপনার কাছ থেকে টাকা খাওয়া হয় এটা হচ্ছে আপনি হইলে আর যখন আজিজ মোহাম্মদ ভাই হয় তখন আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের বাসায় রেড দিয়ে হইতেছে নানান রকম অবৈধ জিনিসপত্র পায় পাওয়ার পর পুলিশের কংগ্রেস হচ্ছে না এগুলো পাওয়া গেছে এই বাসায় ঠিক আছে কিন্তু আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের বাসায় পাওয়া গেছে মানে আজিজ মোহাম্মদ এটার সাথে জড়িত এমন কোনো ব্যাপার নেই এমন ধরার কোনো কারণ নাই সো বুঝতেছেন তো এই হইতেছে পিবিআই এই হইতেছে পুলিশ এই হইতেছে বাংলাদেশের তদন্ত সো এইগুলাই আর কি এই তদন্তের ফলাফল কর্তুক বিশ্বাস করব আমি জানি না ডলি মনোয়ারা সবাই কি আমাদের দিন আমাকে জবাব দিতে হবে এরা যা জানে তারা কেন মিথ্যা বলছে আবুল জানতো প্রত্যেকটা ঘটনা স্বামীরা কি করতো প্রতিদিন আমি দেখতাম ঘরের মধ্যে মাহফুজ সাহেব ক্যামেরাম্যান নিয়ে আসছে শুটিংয়ে যাবে স্বামীরা ছাদে চলে গেছে দৌড়ে গিয়ে ওখান থেকে আত্মহত্যা করতেছে এভাবে ছেলেটা শুটিং করে কেমনে মাহফুজ সাহেব বলছে একদিন ছি 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 এ বাচ্চারা কীভাবে শুটিং করবে কিন্তু আমার বাচ্চা বলেই সে শুটিংয়ে গিয়ে হাসছে খেলছে এই জায়গাটা দেখালাম এই কারণে যে মায়ের বায়াসের জায়গাটা ওনার সব কথা যে একেবারে মানে মানে একেবারে উনি ঠিক আছে আবেগ নিয়ে বলতেছে ইমোশন নিয়ে বলতেছে সুতরাং আমাদের কাছেও খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে বিশ্বাস করতে করার করতে ইচ্ছা হবে আমাদের কিন্তু এটা আমাদের মাথায় রাখা উচিত যে উনি মা আবেগের জায়গা থেকে অনেক কথা বলবেন যেমন এই জায়গাটার জন্য দেখাইলাম যে হ্যাঁ সালমান শাহর সাথে তার ওয়াইফের খুব গন্ডগোল চলতেছিল এটা ক্লিয়ার এবং এটাই হইতেছে পুরো ঘটনার পেছনে হত্যা হোক আত্মহত্যা হোক এটার পেছনে এটাই হইতেছে কারণ সো সেইখানে উনি ওনার অভিযোগ হইতেছে সালমান শাহর বউ ছাদে চলে যায় দৌড়ে আত্মহত্যা করতে এগুলো কেমন এগুলো কেমন কথাবার্তা এতে করে সালমান শাহর হইতেছে মানে সিনেমা করা সালমান শাহ এইসবের মধ্য থেকেও বল এক জায়গায় যে শুটিং করতে যাইতো শুধু আমার ছেলেটা বলে এত বাবাটা এত লক্ষ্মী বাবা দেখে মানে এই এক মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে ঝগড়া হইতেছে মনোমালিন হইতেছে এখানে দুইজনেরই দায় আছে বা দুজনই এটার ভিক্টিম কিন্তু উনি এমন জায়গা থেকে আসতেছে যে হারে আমার ছেলেটাকে হইতেছে এই মেয়েটা সুইসাইড করতে গিয়ে আমার ছেলেটার শুটিংয়ের ক্ষতি করতো মানে হইলো নাকি কম্পেয়ারেবল যদি সত্যিকার অর্থে ওই মেয়ে সুইসাইড করতে গিয়ে থাকে তাইলে এটা তো একটা খুব সিরিয়াস বিষয় তাদের সংসারে খুব ঝামেলা নেই উনি সেটা নিয়ে ওনার কনসার্ন ওনার কনসার্ন হইতেছে এই মেয়ে নাটক করে সুইসাইড করতেন সুইসাইডের নাটক করে হইতেছে আমার ছেলেটার জীবনটাকে অতিষ্ট করে রাখতো আমার ছেলে এসবের মধ্যে শুটিং করা লাগতো গিয়ে সো এইগুলো হচ্ছে মায়ের বায়াস এর জায়গা যেমন ওনার ওনার এইগুলো কোনো কথা কিন্তু এরকম করে আমি দেখছি বাবা মারা যে সন্তানের বেলা অন্ধের মতো আচরণ করে সো সেটা দেখাইলাম আর কি যে ওনার বায়াসটাও ভুলে মানে কনসিডার
আত্মহত্যার জন্য নব্বইটি ইনোকটিন ট্যাবলেট খায় এবং পরে সে বেঁচে যায় আবার কেয়ামত থেকে কেয়ামত ছবির সময় বিশে নভেম্বর উনিশশো সেটে বসে তাকে নিয়ে সালমান শাহর সাথে তার মায়ের ঝগড়া হয় তখন সে আবার স্যাবলন খায় মেট্রোপলিটন হাসপাতালে তাকে নিয়ে আমার বাড়িতে করেছে না ওদের কাছে করেছে ওদের বাড়িতে ছিল সালমান শাহ না আমার কাছে ছিল একটা মাস কথার সত্য আমি জন্ম দিয়েছি আমার ছেলে মাটির নিচে আছে আল্লাহ সত্য আমি রোজা আছি এই অবস্থায় আমার ছেলে কখনোই আত্মহত্যা করতে যায় নাই একটা মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা করছে কি করে নাই এটা নিয়ে কেন এরকম কনফ্লিক্টিং এবং একেবারে পৃথিবীর এই মাথা ওই মাথা আকাশ পাতাল অ্যাকাউন্ট আসবে এখন এখানে কে সত্য কে মিথ্যা কারণ যদি এখানে পুলিশের বক্তব্য মিথ্যা হয়ে থাকে তাইলে এটা কিন্তু খুব সিরিয়াস ব্যাপার বোঝাই যাচ্ছে যেখানে পুলিশ পুরা একটা গল্প উপন্যাস দাঁড় করাইছে হ্যাঁ পুলিশ খুব ডিটেলস ভেঙে ভেঙে হইতেছে ডেসক্রিপশান দিবে যে কে মালি কি করছে কাজের মেয়ে কি করছে কি করে এভাবে রিপোর্টিং এভাবেই হয় প্রত্যেকটা জিনিসের ডিটেলস দেয় সো এরকম এই এরকম এর চেয়ে সুন্দর গল্প ভার্সন আমি আপনি যে কেউ দশ মিনিট বসলে একটা সুন্দর উপন্যাস দাঁড় করায় ফেলতে পারবো যে কাজের মেয়েটা বলছে সব কিছুর মধ্যে কনসিস্টেন্সি রাখার চেষ্টা করে সো এত সুন্দর ডেসক্রিপশান পুলিশ দাঁড় করেছে সেটা মানেই এটা ঘটনা সত্যি তা না মানে সেটা ধরে বসে থাকার কোনো কারণ সুযোগ নেই আর বাংলাদেশে তো কি হয় আমরা জানি দিনকে রাত রাতকে দিন বানায় ফেলে স্পেশালি যদি আপনি অসহায় হন সেই ক্ষেত্রে পাওয়ারফুল হলে আবার কোনো সমস্যা নাই এটা কিন্তু একটা লক্ষণীয় ব্যাপার যে এই ঘটনাটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড সবার যা যা সম্পর্কিত সব কিছু পুলিশ আলোচনা করবে যে আলোচনা করে দেখাবে যে না এটার সাথে আজিম মোহাম্মদ ভাইয়ের এভাবে লিঙ্ক নাই সামিরার এই বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কিন্তু এই অভিযোগ আমরা এইভাবে দেখছি যে এটা আসলে ভিত্তিহীন বা এরকম কিন্তু পুরো ঘটনাটাতে দেখা যায় যে তারা শুধুমাত্র সালমান শাহর মা সালমান শাহ এবং এই ফ্যামিলির ডাইনামিক্স এবং কীভাবে সালমান শাহর সাথে সালমান শাহর মার সম্পর্ক খারাপ ছিল সালমান শাহর মার কারণে কত কীভাবে আত্মহত্যা করতে গেছে মানে একটা ভিলিফিকেশান শুধুমাত্র স্টোরিটা সালমান শাহ সালমান শাহর মা এদের মধ্যে সীমা মানে এদের মধ্যেই সীমিত আর সালমান শাহর মা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেছে এদের কে বিন্দুমাত্র আলোচনা আনা হয় নাই পুলিশের পুলিশ ব্যাখ্যার মধ্যে আমাদেরকে বোঝা আমাদেরকে তো ঘটনার ভার্সনটা জানাইতেছে সেই ঘটনার ভার্সনের মধ্যে যে প্রশ্ন মানুষের মনে যে সালমান শাহ মাজাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেছে তাদের ব্যাপারে আপনারা কী জানতে পারলেন এবং সালমান শাহ আমার অভিযোগগুলো যে ভিত্তিহীন মানে ওই দিকে পুলিশ পুলিশ টাচই করে নাই সো এগুলো উদ্দেশ্যমূলক কি না বাংলাদেশের পুলিশ নিয়ে কমেন্ট করার মনে হয় না যে খুব বেশি কঠিন সো কনক্লুসিভ কিছু বলতেছি না কিন্তু আমার কাছে জিনিসটা আমার কাছে জিনিসটা পছন্দ হয় না পুলিশ যেভাবে করে ঘটনার বর্ণনাটা দিল আর প্রাসঙ্গিক সব তথ্য জানা নাই পুলিশ শুধুমাত্র একটা সাইড ধরে কথা বলছে আচ্ছা কেন আর হচ্ছে যে যে এখানে পুলিশ এখানে হইতেছে বা যেহেতু সালমান শাহর মার সাথে সালমান শাহর সম্পর্ক খারাপ ছিল বলে সালমান শাহ আত্মহত্যা করছে হইতেছে সামিরার ভার্সন দাবি এবং এই সালমান শাহ আত্মহত্যা করছে এটা স্টাবলিশ করতে হলে এটা যে কোনো মূল্যে স্টাবলিশ করতে হবে যে সালমান শাহর মার সাথে সালমান শাহর সম্পর্ক খুব খারাপ ছিল বা অভিমান ছিল বা ইয়ে জায়গা ছিল সুতরাং পুলিশ দুইটা যে ঘটনা তুলে ধরছে যে আগেও দেখা গেছে সালমান শাহ মার সাথে ঝগড়ার কারণে আত্মহত্যা করতে গেছে এটা খুবই ক্রুশাল একটা পয়েন্ট এখানে এই দুইটা অনেক কিছু মিন করে এই দুইটা ঘটনা সত্যতা মিথ্যা মিথ্যার ওপর এখন সালমান শাহ মা দাবি করতেছে যে রোজা রেখে দাবি করতেছে ওনার মরা ছেলের কসম খেয়ে দাবি করতেছে এরকম একটা ঘটনাও ঘটে নাই পুলিশ দাবি করলো দুইটা ঘটনা ঘটছে একবার একানব্বইটা ট্যাবলেট খাইছে আর একবার স্যাভলন খাইছে এবং হাসপাতালের ডেস্ক নাম দিয়েছে ওই হাসপাতালে ওয়াশ করানো হয়েছে সো মানে এত স্পেসিফিক এবং ডিটেলস দেখে মানে ভরকে যাওয়ার কিছু নাই যেমন আরও ভাবার এত মিথ্যা কি সম্ভব নাকি বানায় যেহেতু স্পেসিফিক ঘটনার ডিটেলস পুলিশ বলতেছে না সম্ভব পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট বানোয়ার বলা সম্ভব আমি বলতেছি না সেটা মিথ্যা বানানো বলতে সেটা সম্ভব পুলিশের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব এখন আমি যাই না এখন ওই সমস্যা মা এইভাবে বলতেছেন যে ওর ওনার ছেলে দুইবার আত্মহত্যার চেষ্টা করছে এবং এই পর্যায়ে চলে গেছে যে একানব্বইটা ট্যাবলেট খাইছে এবং হাসপাতালে নিয়ে ওয়াশ করা হয়েছে উনি জানত না এরকম ঘটনা উনি ওনার মরা ছেলের কসম করে বলতেছে যে এরকম একটা ঘটনাও ঘটে নাই তাহলে কি পুলিশের সব কিছু গল্প বানায় বানায় গল্পগুলো বললো মানে এমনভাবে উপস্থাপন করা যেভাবে উপস্থাপন করলে এটা প্রমাণিত হয় যে হ্যাঁ সালমান শাহর সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি আগে টেন্ডেন্সি আগে থেকে ছিল সুতরাং এটা 
মানে কারণ এইগুলো এই পয়েন্টগুলো কিন্তু প্রমাণ করে এই পয়েন্টগুলো কিন্তু আপনাকে বা আমাকে কনভিন্স করবে যে এগুলো যদি সত্য হয়ে থাকে তার মানে ইট মেক সেন্স যে সালমান সা সুইসাইড করছে বা এই ঘটনাটা সুইসাইড সুইসাইডের ছিল কারণ সে আগে সুইসাইডের টেন্ডেন্সি দেখাইছে আগে সুইসাইডের অ্যাটেম্প নিছে তার মার সাথে তার সম্পর্ক খারাপ এই পয়েন্টগুলো এস্টাবলিশ করতে পারলে কিন্তু যে কেউ কনভিন্সড হবে ও আচ্ছা তাইলে এটা সুইসাইড সুতরাং এই পয়েন্টগুলো এস্টাবলিশ করার জন্য পুলিশ যেই সব তথ্য প্রমাণ দৃষ্টি তুলে ধরতেছে এগুলোর মধ্যে যদি মিথ্যা থাকে তার মানে পুরো জিনিসটা প্রশ্নবিদ্ধ সালমান সা মার দাবি এখানে পুলিশেরও দাবি সালমান সার মারও দাবি কোনোটাই আমাদের পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব না ব্যাপারটা বাস্তবতা এমন হওয়া উচিত ছিল যে পুলিশের তদন্তে প্রতিবেদনকে আমরা অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে পারা উচিত ছিল যে আচ্ছা না পুলিশ এটা বলছে সুতরাং এটা সত্যি কিন্তু আমরা সেটা করতে পারতেছি না বরং এই দুজনের মধ্যে যখন কনফ্লিক্ট দেখা দেয় তখন আমরা বাংলাদেশিরা সম্ভবত পুলিশের দাবিটাই কম বিশ্বাস করব মহিলা এত কান্নাকাটি করে মরা সন্তানের কসম কেটে বলতেছে আমার ইটস হার্ড টু বিলিভ যে ওনার পার্সনটা মিথ্যা পুলিশের পার্সনটা সত্য যদি এরকম হয়ে থাকে ওনার পার্সনটা সত্য পুলিশের পার্সনটা মিথ্যা তার মানে এই পিবিআর পুরো তদন্ত বিন্দু মাত্র আর বিশ্বাস করার সুযোগ নেই পুরো জিনিসটা ভাতাবাজি মিথ্যা মিথ্যা এটা আমার আমার পজিশন আর কি সো আমি জানি না এর মধ্যে কে সত্য বলতেছে আমি যেটা বললাম যে মায়ের বায়াস থাকতে পারে মায়ের অনেক কিছু সব কিছু কনসিডার করে করে কিন্তু আমার কথাগুলো শুনছি কিন্তু এই জায়গায় এসে বায়াসের সুযোগ নেই এই জায়গায় এসে ব্যাপারগুলো সাবজেক্টিভ হওয়ার সুযোগ এখানে কনক্রিট ফ্যাক্ট সত্য অথবা মিথ্যা যদি ওনার দাবি সত্য হয়ে থাকে যদি ওনার ছেলের আগে দুইবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে নাই এরকম করছে উনি জানবেন এটা তো সম্ভবই না তাই না তো এবং উনি মিথ্যা বলতেছে বলে আমার মনে হয় না এখানে এসে মায়ের বায়াসটা আছে সুযোগ নেই এখানে সত্য মিথ্যার প্রশ্ন ফ্যাক্টের প্রশ্ন এত বড় মিথ্যা এত বড় মিথ্যা পুলিশের পক্ষে বলা সম্ভব এটা আমরা জানি কিন্তু এত বড় মিথ্যা এই মার পক্ষে বলা সম্ভব মরা ছেলের কসম কেটে এই পরিমাণ উনি ডিলুজন হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয় না সো এই জায়গাতে এসে আমি কনফিউজড যে এখন কোন দিকে যাব কার কথা বিশ্বাস করব একটা ছেলে মারা যাওয়ার সময় শুধু লেখে কি আমি আত্মহত্যা করলাম আমার জন্য কেউ দায়ী না এটুকু তো কাবিনেও তো লেখা থাকে না এতটুকু আমার বাবা কমরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী আমার বাড়ির ঠিকানা কেন কেন আপনার স্কাটনের ঠিকানা ছিল না এগারো বাই বি কেন ফর্টি সিক্স বাই ফাইভ মানে আমাকে ঢোকানোর জন্য আচ্ছা এই কথাটা কিন্তু এইগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কারণ হচ্ছে সত্যিকার অর্থে একটা মানুষ যখন আত্মহত্যা করে তখন এরকমই লিখে যাস্ট যে আমি আত্মহত্যা করলাম আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী না তখন কেউ এই মেন্টাল অবস্থায় থাকে না যে উনি যেরকম বললো একটা বিয়েতেও তো এইভাবে করে এত কিছু লেখা থাকে কি না যে আমি আমার বাবার নাম অমুক আমার বাড়ির ঠিকানা তমুক এবং বাড়ির ঠিকানা দিছে বাপের বাড়ির ঠিকানা বর্তমান আবাসের স্থল না এরকম করে করে লিখে আমার আত্মহত্যা হাবি যাবি যে এই ভাষায় লিখছে এই যে নোটটা তো এখানেই আছে আমি অমুক এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে আজ অথবা আজকের পর আমার মৃত্যু না এই মর্মে অঙ্গীকার করতেছি ভাষাটা লক্ষ্য করেন যে একটা মানুষ সুইসাইড নোট লিখতেছে যে সে অঙ্গীকার করতেছে যে সে তার মানে খুবই কোয়েশ্চেনেবল খুবই 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 কোয়েশ্চেনেবল এটার অথেন্টিসিটি এবং এইটার এটা সালমান শাহ এবং সালমান শাহর মা দাবি করতেছে এটা সালমান শাহ হাতের লেখা না সো এইগুলো কিন্তু ফ্যাক্ট এখানে কিন্তু বায়াসের সুযোগ নাই যে মা বায়াস দেখে ছেলের হাতের লেখা চিনতেছে না বা ছেলের হাতের লেখা কিন্তু অস্বীকার করতেছে এই এই বায়াসগুলোর সুযোগ এখানে নাই এবং যে ভাষায় সুইসাইড নোটটা জিনিসগুলো আস্তে আস্তে বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরে যেত আজকে যে সাক্ষাৎকার যেটা শুনলাম সমস্ত আমার আমার ছোট ছেলের জবানিতেও তারা ভুল করে উল্টে দিয়েছে পিবিআই আমার জবানবন্দি উল্টে দিয়েছে পিবিআই এটা কি কথা এটা কি রেকর্ড রেকর্ড নাই আচ্ছা এই যে যেটা বললাম যে ফ্যাক্ট যেখানে যখন উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে তখন কিন্তু আস্তে আস্তে প্রশ্ন করতে হবে এবং অবিশ্বাসের জায়গা তৈরি হতে শুরু করে ওনার ওনার ছেলের ওনার হাজব্যান্ডের সবার জবানবন্দি পুলিশ চেঞ্জ করে ফেলছে এখানে তো যেটা বললাম সাবজেক্টিভ হওয়ার সুযোগ নাই বায়াস থাকার সুযোগ নাই আমি এই কথা বলছি আমার কথা পরিচ্ছন্নভাবে উপস্থাপন করছে সেটা যদি সত্য হয়ে থাকে এবং যেটা সত্য উনি দাবি করতেছেন ওনার দাবিকে অসত্য বলবো কিছু ভিত্তিতে আমি সেটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কেন পিবি এই কাজগুলো করতেছে কেন এই কাজ করলো কেন এইগুলা হইলো সো আপনারা ভালো করে বড় ভিডিওতে দেখেন আমার আসামি আমার জরিনা আমার মনোয়ারা আবুল চাকর ডন সবাই হলো আপনি সামিরার বাবা আপনি সামিরা হলেন আপনি তিনি ওই বিপ্লবের স্ত্রী এখন অমুকের নাম ভুলে গেছি ওর ওর স্ত্রী আপনি আপনি করে আর নীলা চৌধুরী করছে আর নীলা চৌধুরীর ছেলে করছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট হইতে পারতো এটা একটা আমি এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং এটা দেখাইতেছি কারণে যে এই ভদ্রমহিলা কিন্তু ভদ্রমহিলা স্মার্ট এবং শার্প যে এই জিনিসগুলো কিন্তু আসলেই অনেক কিছু মিন করে যদি পুলিশ পিবিআই এর যে উনি উনি যদি
সো যে কারণে আমি খুব খেয়াল করে আবার ওই ইয়েটা পিবিআই এর ওই পুলিশের এটা দেখলাম শুনলাম যে না আসলে এই অভিযোগগুলো ওনার সত্য না উনি ঠিক আছে ওনার কাছে খারাপ লাগছে যে বিভিন্ন জায়গায় ওনাকে সালমান শাহকে করছে খাইছে এমন করে বসে দেখে কিন্তু এটা আসলে ওই ওই পুলিশের যে উনি পিবিআই যে কর্মকর্তা উনি এই ভাষাতেই কথা বলে মানে এটা ইন্টারচেঞ্জেবল উনি একবার সালমান শাহকে আপনি করে সম্বোধন করে একবার করছে বলে একবার করছেন বলে একবার কাজের মেয়েকে নিয়ে বলে করছে একবার বলে করছেন সো সে এটা র্যান্ডমলি সবার ক্ষেত্রে এইভাবে ইউজ করছে এটা এমন সো ওনার এই দাবিটা সঠিক না এবং আমি খুব সিরিয়াসলি পয়েন্টটা ধরছিলাম এটা সত্যি হলে ইট উড মিন আ লট কিন্তু ওনার এই দাবিটা ভিত্তিহীন কিন্তু উনি যে জিনিসটা খেয়াল করছে ওনার যে খারাপ লাগছে বা উনি যে জিনিসগুলো ইয়ে করছে এই জিনিসটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি বিকজ এটা শোজ যে উনি স্মার্ট মহিলা কিন্তু যেহেতু উনি একটা মেন্টালি ট্রমাটাইজ জায়গাতে আসেন সুতরাং উনি এক এটা উনি ধরতে পারে নাই যে আসলে ওই লোক এভাবেই কথা বলে কিন্তু জিনিসটা যে ওনার ক্যাচ করছে এটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি এটা একটা ধরার মতো জায়গা সিরিয়াসলি যদি সত্য হয়ে থাকতো আমার ছেলের কোন দিকে বীর্য বের হয়েছে আমি নিজে মা আমি একজন সচেতন মা যখন আমার জ্ঞান হয়েছে আমি ফিট হয়ে পড়ে গেছিলাম আমি উঠে আমার ছেলের প্যান্ট প্যান্ট সব কিছু আমি হাত দিয়ে দেখছি যে কোনো পায়খানা আছে কিনা তা আছে কত বড় মিথ্যা কথা বলে মর জ্ঞান নাকি বীর্য পাইছে বীর্য তার বাপের মুখে পড়ুক এই বনজ কুমারের মুখে পড়ছে আমার ছেলের বীর্য এত বড় মিথ্যা কথা বলতে পারে এত বড় প্রশাসনের থেকে পুলিশের অ্যাকাউন্টে আমি দেখলাম যে ইয়ের কথা বলছো যে পুলিশ বলছে স্টুল যে স্টুল পাওয়া গেছে সো আমি জানি না উনি এটা কেন বলতেছে এটা কি অন্য কোনো ভার্সন আছে বা এটা এক্সটেন্ডেড ভার্সন আছে পুলিশের ভাষ্য সেখানে উনি কোথাও দাবি করছে কি না নাকি উনি ভুল বুঝছে নাকি আই ডোন্ট নাকি উনি মিসপিক করতেছে স্টুল বলতে গিয়ে বীর্য বলতেছে বীর্য তো স্টুল বলতে গিয়ে বীর্য বলার কথা না এরকম মিসপিক করার কথা না উনি এত এটা আমি আমি কনফিউজ এই জিনিসটা আমি যাই না আমাকে শুদ্ধ টেনে নিয়ে গেল মর্গের ওখানে আমি বললাম তোমরা কারা বলে আমরা সালমান ভাই ভক্ত ওনাকে ইয়ে করতে হবে পোস্টমর্টম করতে হবে কে নির্দেশ দিল তাদেরকে আমার স্বামী তখন গেছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অর্ডারও নিয়ে আসে নাই এত তাড়াহুড়া কিসের ছিল তখন পিছিয়ে পিছিয়ে আমি দৌড়াই গেছি ওদের দৌড়ে গিয়ে একটা বারান্দার মধ্যে মেডিকেলের নিয়ে ঢুকে তালা মেরে চলে গেল এগুলো কিন্তু খুবই কোয়েশ্চেনেবল জায়গা কারণ আমরা জানি বাংলাদেশে কি হয় বাংলাদেশে কিভাবে ঘটনা ধামা চাপা দেওয়া হয় উনি দাবি করতেছে যে সালমানসে আত্মহত্যা করতে গেছে বা মারা গেছে তখন সালমান উনি সেই আগে থেকে মনে আসে আমার যখন ঘটনা ঘটে তখন থেকে ওনার একটানা দাবি করে আসতেছে যে সালমান শাহ মারা যায়নি বেঁচে ছিল কিন্তু ও ওনাকে সুযোগ দেওয়া হয় নাই ডাক্তারের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বেঁচে আছে কিনা ওনার ধরে নিয়ে একেবারে ওনার তো এখানে উনি একইভাবে দাবি করতেছে এবং যে ঘটনার উনি যে বর্ণনা দিচ্ছেন এই বর্ণনা যদি অসত্য না হয় এবং আই ডোন্ট থিঙ্ক যে এটা অসত্য তাহলে এটা খুব সিরিয়াস জায়গা যে কি জানি বলে যে পুলিশ কোনো ধরনের ডেথ সার্টিফিকেট মৃত্যুটাকে সার্টিফাই না করেই পাঠিয়ে দিছে মর্গে ইয়ে করার জন্য তারপর হচ্ছে যে পোস্টমর্টম করার জন্য এবং ওনার কাছ থেকে কিছু ছেলে পেলে এসে ভক্ত বলে ওনার কাছ থেকে কেড়ে সালমান শাহ লাশ নিয়ে গিয়ে একসময় তালা মেরে রাখছে মানে এই জিনিসগুলো কিন্তু হাইলি 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 কোয়েশ্চেনেবল এগুলো যদি ঘটে থাকে এবং অবশ্যই ঘটছে এটা প্রশ্ন করার কোনো কারণই নাই ঘটছে কিন্তু কেন ঘটছে এটার ব্যাখ্যা কি এইগুলোর ঘটনার ব্যাখ্যা কি এই এটা কোনো স্বাভাবিক ঘটনা না একটা মহিলার ছেলে মারা গেছে তার কোনো পুলিশের ইয়ে না করে কিছু কিছু পলাপান এসে ধরে নিয়ে যাইতেছে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাইতেছে এরা কারা পরিচয় দিতেছে আমরা সালমান শাহ ফ্যান সো এমন না যেগুলো খুব এগুলো আমরা রিলেট করতে পারি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা রিলেট করতে পারি যেগুলো হওয়া সম্ভব কি না বা হইলে কারা করতে পারে এটার পিছনে কি হইতে পারে সো আপনার মইয়ের কথা মইটা ওরা বলছে কি ইমন এনেছে কোথেকে ইন্ডিয়ার থেকে না কোথেকে মইটা ঢাকা থেকে আনছে তার ওটাতে ড্রেসিং রুম ছিল ওখান থেকে এভরিডে কাজের লোক উঠে আবুল উঠে কাপড় নামাতো এত সমস্ত ঘরে তো উঁচাতে কাপড় কাপড়গুলি নামাতো ওই মইটা তো আগে থেকে ইমনের ছিল ইমন আনবে কেন তো এই যে পুলিশ হইতে হচ্ছে রিপোর্ট করলো যে মইটা ইন্ডিয়া থেকে আনছে এনে এখানে এইভাবে রাখছে সো সালমান শাহ মা দাবি করতো সেটা পুরো ভিত্তিহীন কথা যে মই এটা আগে থেকেই ছিল এখানে এটা ইউজ হইতো বিভিন্ন কারণ মইটা ইম্পর্টেন্ট কেন পুলিশ এরকম ছোট খাটো খুচরা জিনিস বর্ণনা দিচ্ছে এখানে মই এবং এগুলো যদি অসত্য হয়ে থাকে যেমন বললাম এগুলো ফ্যাক্ট যে আমার বাসার একটা জিনিস পুলিশ দাবি করতেছে যে এটা অমুক জায়গা থেকে আসছে আমি জানি যে আমার এটা অমুক জায়গা থেকে আসে নাই তো এরকম যদি অসত্য যেগুলো ছোট খাটো একদম কনক্রিট কনফ্লিক্ট দেখা যাইতেছে দুজনের ভার্সনের মধ্যে এবং সেইখানে অবশ্যই দুজনের ভাষণ কার ভাষণ কারেক্ট হবে অবশ্যই মহিলার ভাষণ কারেক্ট হবে ওনার বাসার ফার্নিচার কোথ থেকে আসছে কই গেছে
ফ্যাক্ট নিয়ে যখন কনফ্লিক্ট দেখা যাচ্ছে এবং সেই ফ্যাক্টের মধ্যে পুলিশের ক্লিয়ারলি মহিলার পার্সন অসত্য হওয়ার মানে ইনকারেক্ট হওয়ার সুযোগ নাই ওনার পাশে ওনার ফার্নিচার তার মানে পুলিশের পার্সনটা ইনকারেক্ট তো সেখানে কেন পুলিশের নাম্বার ওয়ান পার্সন ইনকারেক্ট নাম্বার টু তার মানে পুলিশের এখানে কি পরিমাণ ইনএকুরেসি আছে তাইলে আর যত দাবি করছে সেগুলোর মধ্যে কোথায় কোথায় আর এই ধরনের ঘটনা আছে সমাপ্ত হয়েছে সেই দাবি করার মতো কোন কনফিডেন্স পাচ্ছি না